ఓకే చాప్టర్ ఫైవ్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం క్లాసిఫై ద ఫ్రాక్షన్స్ యాజ్ ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ అండ్ మిక్స్డ్ సో మనకి ఇక్కడ సమ్ ప్రా సమ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ గివెన్ వీ నీడ్ టు క్లాసిఫై దమ్ ఏంటి యాజ్ ప్రాపర్ ఇంప్రాపర్ అండ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ సో ఫస్ట్ వీ విల్ సీ డెఫినేషన్స్ వాట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇఫ్ న్యూమినేటర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద డినామినేటర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ సో మనకి న్యూమినేటర్ అంటే టాప్లో ఉండే నెంబరు డినామినేటర్ వచ్చేసి బాటంలో ఉండే నెంబరు సో ఇఫ్ న్యూమినేటర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ త్రీ బై ఫోర్ చూసారంటే త్రీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇఫ్ న్యూమినేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ మోర్ దెన్ డినామినేటర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ సో న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్న ఈక్వల్ అయినా ఉండాలి లేదంటే టాప్లో ఉండే నెంబరు డినామినేటర్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అనమాట సో ఇప్పుడు త్రీ బయట చూసినా సేమ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్ అండ్ ఎ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ సో ఇక్కడ మనం చూసామంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్ ఉంది అండ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఏ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ సో నెక్స్ట్ డివైడ్ దమ్ ఫస్ట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ చూసామంటే మనకి న్యూమినేటర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ సో టాప్లో ఉండే నెంబరు బాటంలో ఉండే నెంబర్ కన్నా తక్కువగా ఉండే తీసుకోండి మనకు వచ్చేసి త్రీ బై ఫోర్ అండ్ టూ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ అండ్ వన్ బై త్రీ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ దీస్ ఆర్ సిక్స్ బై ఫైవ్ త్రీ బై టూ ఫోర్ బై వన్ అండ్ ఎయిటీన్ బై థర్టీన్ సో దీస్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ నెంబర్స్ ఓన్లీ సో మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ బై సెవెన్ అండ్ లెవెన్ వన్ బై టూ సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ యాన్ ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ సో మనకి ఇక్కడ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు వీ నీడ్ టు రైట్ దమ్ ఇన్ టు ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ మీన్స్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ టు లార్జెస్ట్ నెంబర్ సో ఫస్ట్ టు రైట్ ఎసెండింగ్ నెంబర్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఎల్సిఎం సో ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫోర్ టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఎల్సిఎం వచ్చేసి ఫోర్ ట్వంటీ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈచ్ ఫ్రాక్షన్ని వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ సో ఫస్ట్ త్రీ టేక్ త్రీ బై ఫోర్ ఎల్సిఎం ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ సో ఫోర్ అనేది హౌ ఫైండ్ అవుట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ఫోర్ ట్వంటీ సో వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ఫోర్ ట్వంటీ సో సిమిలర్లీ మన డినామినేటర్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందో న్యూమినేటర్ని కూడా సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఫోర్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ సిమిలర్లీ త్రీ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్ట్ త్రీ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ట్వంటీ సిమిలర్లీ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ త్రీ బై టూ సో త్రీ బై టూ ఈక్వల్ టు అగైన్ ఫోర్ ట్వంటీ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో టూ 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 టెన్ జా ఫోర్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ టెన్త్ మల్టిప్లై చేసాం కాబట్టి న్యూమినేటర్ ఆల్సో మల్టిప్లై అయితే టూ టెన్ ఓన్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్ట్ త్రీ టూ ట్వంటీ జా సిక్స్ థర్టీ బై ఫోర్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ టూ బై త్రీ టూ బై త్రీని మల్టిప్లై చేసింది త్రీ టైమ్స్ త్రీ వన్ ఫార్టీ జా ఫోర్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీతో మల్టిప్లై చేసాం కాబట్టి న్యూమినేటర్ ఆల్సో మల్టిప్లై విత్ వన్ ఫార్టీ నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్ట్ టూ ఎయిటీ బై ఫోర్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ వన్ బై ఫైవ్ ఆల్సో సో ఫైవ్ గో సో మెనీ టైమ్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ జా వన్ ఫైవ్ ఫోర్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ న్యూమినేటర్ ఆల్సో మల్టిప్లై విత్ ఎయిటీ ఫోర్ సో ఎయిటీ ఫోర్ వన్ జా ఎయిటీ ఫోర్ బై ఎయిటీ ఫోర్ ఫైవ్ జా ఫోర్ ట్వంటీ సిమిలర్లీ ఎయిటీన్ బై సెవెన్ ఆల్సో సెవెన్ ఫైండ్ అవుట్ సెవెన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ జా ఫోర్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ డినామినేటర్ సిక్స్టీతో మల్టిప్లై చేసాం కానీ డినామినేటర్ కూడా మల్టిప్లై అయితే సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ జా థౌజండ్ ఎయిటీ బై ఫోర్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ డినామినేటర్స్ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి సో మనం ఎల్సిఎం ఫైన్ చేసి అన్ని డినామినేటర్ సేమ్ వచ్చేటట్టు చూసాం సో ఇక్కడ చూసాం అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ
సిమిలర్లీ ఇలానే టూ బై సెవెన్ ఈక్వల్ టీచ్ నెంబర్ని కంపేర్ చేసి రాసానంటే మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫోర్ బై నైన్ నెక్స్ట్ టూ బై సెవెన్ నెక్స్ట్ త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఎయిట్ అండ్ ఫైవ్ బై సెవెన్ వస్తుంది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ టు లార్జెస్ట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం వితౌట్ డూయింగ్ క్యాల్కులేషన్ ఫైండ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ టూ బై త్రీ వన్ త్రీ బై ఫోర్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ మనకి సమ్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు వితౌట్ డూయింగ్ క్యాల్కులేషన్ ఫైండ్ ద రిజల్ట్ సో మనం నార్మల్గా ఈ మిక్స్ ఫ్రాక్షన్ని మనం నార్మల్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసి ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేసి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సో ఇక్కడ చూసామంటే మనం వితౌట్ క్యాల్కులేషన్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాంటే ఈ టూ బై త్రీ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై త్రీని కంపేర్ చేసేయండి ఈ టూ బై త్రీ వన్ బై త్రీ మనకి సేమ్ డినామినేటర్స్ సో సేమ్ డినామినేటర్ మీన్స్ నెక్స్ట్ దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం త్రీ బై త్రీ రాసుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ డినామినేటర్ త్రీ కాబట్టి త్రీ రాసుకోండి ఇక్కడ టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో త్రీ బై త్రీ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ వస్తుంది సో ఈ టూ సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ వన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ దీస్ టూ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఫోర్ సేమ్ డినామినేటర్స్ కాబట్టి ఈ టూని సాల్వ్ చేసేయండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వన్ ఫుల్ నెంబర్ ఉంది అండ్ త్రీ బై ఫోర్త్ పార్ట్ వన్ త్రీ బై ఫోర్ మీన్స్ వన్ ఈస్ ఫుల్ పార్ట్ అండ్ త్రీ బై ఫోర్త్ అదర్ పార్ట్ త్రీ ఫోర్ బై పార్ట్ ఇక్కడ మనకి మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఉంది సో నెక్స్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేసేయండి మీకు ఇక్కడ ఈ వన్ ప్లస్ ఈ టూ సాల్వ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ విల్ గెట్ దిస్ త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ చేసేయండి ఈ వన్ పక్కన పెట్టేసి త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ని సాల్వ్ చేసేయండి డినామినేటర్ ఈజ్ రెండు ఫోర్ కాబట్టి కామన్గా ఎల్సిఎం ఈజ్ ఫోర్ విల్ గెట్ టూ బై ఫోర్ సో టూ బై ఫోర్ని క్యాన్సిల్ చేసేయండి ఇట్ ఈస్ వన్ బై టూ త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ వన్ బై టూ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ ఉందనమాట వన్ ఫుల్ పార్ట్ సో ఇదేమైంది మనకి వన్ వన్ బై టూ ఇక్కడ చూసాను మీరు త్రీ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ వన్ బై టూ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ వన్ బై టూ నెక్స్ట్ యాడ్ దీస్ టూ ఇక్కడ వన్ ఫుల్ పార్ట్ వన్ ఫుల్ పార్ట్ ఉన్నాయి సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఇక్కడ ఇంకో హాఫ్ ఉంది కాబట్టి టూ టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ వచ్చింది టూ అండ్ హాఫ్ సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ హాఫ్ హాఫ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నేహా బాట్ ఏ కేక్ సి ఎయిట్ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ తర్వాత కేక్ ఇమీడియట్లీ అండ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సి ఎయిట్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ హౌ మచ్ పార్ట్ సి ఎయిట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ సో నేహా అనేది ఒక ఫుల్ కేక్ బై చేసిన తర్వాత సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్త్ కేక్ని ఇమీడియట్లీ సి ఎయిట్ ఎమ్మటే తినేసింది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పార్ట్ని ఆఫ్టర్నూన్ తిన్నది మనం ఆఫ్టర్నూన్ ఎంత పార్ట్ తిన్నదో ఫైండ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ టోటల్ పార్ట్స్ ఇక్కడ సెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్త్ పార్ట్ మీన్స్ టోటల్గా వన్ కేక్ని ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ చేశారు సో టోటల్ పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ నేహా ఎయిట్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఇమీడియట్లీ సి ఎయిట్ సెవెన్ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ టోటల్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్లో సెవెన్ పార్ట్స్ తింటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ఎయిట్ నాట్ సెవెన్ దీన్ని కరెక్షన్ చేసి ఎయిట్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి సింప్లిఫై మనకి ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు వీ నీట్ సింప్లిఫై ఇక్కడ చూసామంటే మనకి డినామినేటర్ అలా డిఫరెంట్ సో సింపుల్గా ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేసి ఫైండ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫైండ్ అవుట్ డినామినేటర్ ఎల్సిఎం ఫైవ్ కామ త్రీ ఫైవ్ కామ త్రీ ఎల్సిఎం ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ వీటిని మనం ఈక్వల్ ఈక్వల్ డినామినేటర్ ఈక్వల్ వచ్చేటట్టు కన్వర్ట్ చేయాలి సో టూ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫైవ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్లో వెళ్తుంది ఎల్సిఎం ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ సో టూని కూడా త్రీతో మళ్ళీపోతుంది టూ త్రీ జా సిక్స్ సిమిలర్లీ ఫైండ్ అవుట్ వన్ బై త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్ సో మనకి ఎల్సిఎం ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ సో వన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు మనకి డినామినేటర్ రెండు ఈక్వల్ వచ్చాయి కాబట్టి ప్లస్ మీన్స్ యాడ్ బోత్ దీస్ టూ టర్మ్స్ సో ఫిఫ్టీన్ కామన్ డినామినేటర్ ఈ టూని యాడ్ చేయకూడదు అనమాట ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ డైరెక్ట్ తీసుకోవడం ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ నోమినేటర్స్ ఓన్లీ సో సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ బై ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఫైండ్ ద సెకండ్ ఆన్సర్ ఆల్సో ఫైండ్ ఎల్సిఎమ్ సెవెన్
నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం థర్డ్ ప్రాబ్లం ఆల్సో సేమ్ మోడల్ ఫైండ్ ఎల్సిఎమ్ఆ ఫైవ్ కామ ట్వంటీ సో ఎల్సిఎం ఈజ్ ట్వంటీ నో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఫైవ్ బై ట్వంటీ వస్తుంది సో సింపుల్గా చూ చూసేయండి ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఈక్వల్ ట్వంటీ హియర్ ట్వంటీ ఉంది ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ అంటే దీన్ని ఫోర్త్ మల్టిప్లై చేయాలి సిమిలర్లీ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ మైనస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డినామినేటర్లో ట్వంటీ సో ఫైవ్ బై ట్వంటీ అగైన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ పోతుంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ ఇన్ ఫైవ్ టేబుల్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఫోర్ జా నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఎల్సిఎమ్ఆ ట్వంటీ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఎల్సిఎమ్ఆ ట్వంటీ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ హండ్రెడ్ సిమిలర్ సాల్వ్ చేస్తే యూల్ గెట్ థర్టీ టూ బై హండ్రెడ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం రిప్రజెంట్ సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ పిక్టోరికల్లీ సో మనం ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ని మనం పిక్టోరికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి మనం వన్ లార్జ్ బాక్స్ తీసుకొని ఫైవ్ పార్ట్స్గా ఈక్వల్ చేయాలి సో ఫస్ట్ డివైడ్ ఈచ్ బాక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కన్సిడర్ అయ్యి ఒక లార్జ్ బాక్స్ దిస్ టైప్ దీన్ని మనం ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేయండి సో ఫైవ్ ఈక్వల్ పార్ట్గా డివైడ్ చేస్తే మీకు దిస్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ సో మనం పిక్టోరికల్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి కలర్స్ కూడా తీసుకోండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ బాక్సెస్ దీస్ ఆర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ సో మన ఫైవ్ బాక్సెస్ మీన్స్ ఈ సిక్స్టీన్లో ఫైవ్ పార్ట్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ కన్సిడర్ అనదర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ దీస్ ఆర్ అనదర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ టోటల్ టెన్ పార్ట్స్ వచ్చాయి వీ నీడ్ టు గెట్ సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ కన్సిడర్ దిస్ వన్ దీస్ ఆర్ అనదర్ ఫైవ్ పార్ట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ మనకి అనదర్ పార్ట్ కావాలి సో మనకి వన్ పార్ట్ కావాలి కాబట్టి మనం వన్ బాక్స్ డ్రా చేయకూడదు సో ఈచ్ బాక్స్ అనేది ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉండాలి కాబట్టి కన్సిడర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ సో ఫైవ్ పార్ట్స్లో మనకి ఓన్లీ వన్ బాక్సే కావాలి కాబట్టి వన్ బాక్స్కి కలర్ వేసేయండి దిస్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ సో టోటల్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ దిస్ రిప్రజెంట్ సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ పార్ట్స్ అనమాట